Ben oui, on se souvient, la, la première euh, intervention à la tribune de l'ONU, c'était euh, tout à fait euh, étonnant, c'était Yasser Arafat euh, en novembre 1974, et à l'époque, il avait, euh, non pas comme on l'a dit, brandi euh, un rameau d'olivier et un fusil, mais euh, il avait utilisé cette double métaphore pour dire « dans une main j'ai euh, la guerre et dans l'autre main j'ai la paix, à vous de choisir ». Et en fait, ça avait quand même fait avancer le chemin public, parce que c'était à l'issue de cette intervention que l'Organisation de libération de Palestine avait été acceptée aux Nations Unies comme membre, non pas permanent, mais avec un statut observateur. Non, beaucoup de choses ont changé depuis Arafat. Il n'y a plus le kéfier, il n'y a plus la la fameuse vareuse kaki, euh, maintenant c'est les, les costumes gris anthracite euh, et les cravates, et puis c'est une économie euh, qui se plie à, à l'orthodoxie libérale à Ramallah, euh, et donc on, on est tout à fait dans le jeu euh, américano-israélien, et justement c'est un homme, Mahmoud Abbas, qui est un, un des derniers compagnons d'Arafat, de, qui avait fondé avec lui le Fatah en 1959, et euh, qui euh, s'est totalement euh, adapté dans la à la nouvelle carte, à la nouvelle époque politique, et qui a fait énormément de concessions, qui a tout concédé, tout consenti, tout donné, euh, et j'avais rien en retour. Et là, il, il perd patience, en somme, et il a compris surtout le jeu israélien, le jeu israélien euh, qui consiste non pas à être hostile à des négociations, mais au contraire, accepter de négocier pour mille ans, comme euh, avait dit un jour l'un de leurs dirigeants, et, et pendant qu'on négocie et qu'on ratiocine euh, de façon interminable, et ben on continue de coloniser et on anéantit euh, l'objet même de la négociation. Alors d'abord, c'est un, un coup politique qui n'est pas, pas du tout négligeable parce qu'on voit bien d'ailleurs la façon dont, euh, dont Israël se déploie pour l'empêcher, euh, le, la pression qui s'exerce aux États-Unis sur Obama pour qu'il pose son veto, ce qu'il va faire parce que je crois qu'il y est quasiment contraint à un an de l'élection présidentielle. Euh, donc c'est un isolement supplémentaire pour, euh, pour Israël parce que euh, la, la Palestine va avoir euh, une très très large majorité devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, même s'il y a le veto au Conseil de Sécurité. Alors avec le veto, ils n'auront pas ils ont la, la plénitude de, du statut d'État de, de, membre, euh, mais ils auront euh, un statut d'État non membre, c'est un peu compliqué, mais qui a quand même beaucoup de prérogatives, et notamment celle d'aller devant euh, les instances de justice internationale euh, pour euh, notamment euh, porter plainte contre faits de colonisation, parce qu'on ne parlera plus de territoire occupé, mais d'un État occupé du point de vue de la justice internationale, et ce n'est pas secondaire, et puis ils auront également la possibilité d'adhérer à toutes les, les instances et à tous les offices disons, qui dépendent des Nations Unies. La seule chose qu'ils ne pourront pas faire, c'est voter en Assemblée Générale des Nations Unies, euh, si toutefois le veto euh, leur est opposé, ce qui est euh, infiniment probable. Et puis on s'interroge sur ce que va faire la France, parce qu'on sait les États-Unis, mais la France, euh, à quelques heures du, du discours de Mahmoud Abbas, est toujours dans, dans, dans l'hésitation.